ഞാൻ വരുന്നത് കൊടുങ്ങലൂർ എന്ന് പറയുന്ന ഇസ്ലാം മതം ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായി ജന്മമെടുക്കുന്നതിന് കവാടമൊരുക്കി കൊടുത്ത മുസിരിസ് തുറമുഖത്തു നിന്നുമാണ് എന്നതുകൂടി അഭിമാനത്തോടു കൂടി സന്ദർഭത്തിൽ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഏറ്റവും അവസാനം മുഹമ്മദ് അബ്ദുറഹ്മാൻ സാഹിബിൻ്റെ ജന്മഭൂമിയിൽ നിന്നാണെന്നതുകൂടി ഈ സമ്മേളനത്തിൽ അടിവറിയിട്ട് പറയാൻ വേണ്ടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം പ്രത്യേകിച്ചും ഇസ്ലാമിക വിശ്വാസങ്ങളിൽ നവോദാന സങ്കല്പങ്ങൾക്കും സാമൂഹ്യ ചിന്തകൾക്കും അതിബൃഹത്തായ ഒട്ടനവധി സംഗമങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കാൻ നേതൃത്വം കൊടുത്ത പ്രസ്ഥാനമാണ് ഒരു പക്ഷേ സമൂഹത്തിൻ്റെ ഇടയിലുണ്ടായ കാലചലനങ്ങൾക്കനുസരിച്ച് ചില വിപന്നതകൾ കടന്നു കൂടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഉണ്ട് ഉണ്ടുവെങ്കിലും എട്ട് എട്ടാമത് സമ്മേളനം നടക്കുന്ന ഈ വേദിയിൽ ആമുഖമായൊരു എളിയ കാര്യം പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഒമ്പതാമത്തെ സമ്മേളനം ഇനി വരാനിരിക്കുന്നത് ഒമ്പതാമത്തെ സമ്മേളനമാണ് ഒൻപതാമത്തെ സമ്മേളനം കേരളത്തിലെ എല്ലാ മുജാഹിദ് വിശ്വാസികളും കൂടി ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ചേരുന്ന സമ്മേളനമാകട്ടെ എന്ന് സർവശക്തനായ ദൈവത്തിൻ്റെ നാമത്തിൽ ആദ്യമായി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ഏത് ലക്ഷ്യത്തിന് വേണ്ടിയാണോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായത് ഇസ്ലാമിൻ്റെ വിശ്വാസത്തിൽ തന്നെ ഏത് ആശയങ്ങളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണോ മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ഉണ്ടായത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടുകൾ ഒരു പക്ഷേ പുതിയ ആധുനിക സമൂഹത്തിൻ്റെ ജീ വിശ്വാസ പ്രമാണങ്ങളിൽ അടിയുറച്ചു നിന്നുകൊണ്ടുള്ള ജീവിത സങ്കല്പങ്ങൾക്ക് പുതിയ അർത്ഥതലങ്ങൾ നൽകുന്നത് കൂടിയാണ് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ കൂട്ടിച്ചേരലുകൾ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ അറിയാതെ ചില അകലങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടു എന്ന് വരും എല്ലാവരുടെയും ലക്ഷ്യമൊന്നാണ് സർവശക്തനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ്റെ സ്വർഗ ഭവനത്തിലേക്കുള്ള യാത്രയാണ് പരലോകത്ത് ദൈവത്തിൻ്റെ ഭവനത്തിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പടച്ചവൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള യാത്രയ്ക്ക് വേണ്ടി അവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള പ്രാഥമിക പരീക്ഷ മാത്രമാണ് നമ്മുടെ ഈ ഭൗതിക ജീവിതം ആ പ്രാഥമിക പരീക്ഷയായ ഭൗതിക ജീവിതത്തിൽ ഒരു പക്ഷേ നമുക്ക് എൻട്രൻസ് പരീക്ഷകളിൽ നൽകുന്നത് പോലെ നെഗറ്റീവ് മാർക്കും പോസിറ്റീവ് മാർക്കും ഉണ്ടായെന്ന് വരും ശരിയായൊരു ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരമെഴുതിയാൽ പോസിറ്റീവ് മാർക്ക് കിട്ടും ഉത്തരം തെറ്റിച്ചെഴുതിയാൽ നമുക്ക് നെഗറ്റീവ് മാർക്കും കിട്ടും നെഗറ്റീവ് മാർക്ക് ഇല്ലാതെ പോസിറ്റീവ് മാർക്ക് എഴുതി ദൈവത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്താൻ വേണ്ടിയുള്ള പടച്ചോൻ്റെ ശരിയായ പരലോകത്ത് പടച്ചോൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സ്വർഗ കവാടം തുറന്നു കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിലാണ് ഭൗതികമായ നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതം ഈ ജീവിതത്തിനിടയിൽ നൂറ് ശതമാനം ചോദ്യങ്ങൾക്കും ഉത്തരമെഴുതി പടച്ചവൻ്റെ എൻട്രൻസ് പരീക്ഷയിൽ ഒന്നാം റാങ്ക് കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമമാണ് നമ്മളെല്ലാവരും നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം എന്ന് പറയുന്ന ഈ സാമൂഹ്യ ചിന്ത അതിനു വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ആ സാമൂഹ്യ ചിന്തയിൽ എല്ലാ മുജാഹിദുകളും കൂടി മുജാഹിദ് ചിന്തയുള്ളവരും കൂടി ചേർന്നുകൊണ്ട് ഒമ്പതാമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം നടത്തുന്നത് കാണാനും അതിൽ വിളിച്ചില്ലെങ്കിലും വരാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഭാഗ്യം സർവശക്തനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ നൽകട്ടെ എന്നുകൂടി ഈ സന്ദർഭത്തിൽ ദ്വാ ചെയ്യാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് ഞാൻ ഞാൻ അറിയുന്ന ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പറയാനാണ് എന്നെ ഈ ചടങ്ങിൽ വിളിച്ചിട്ടുള്ളത് ഇസ്ലാമിനെ അറിയാൻ വിശുദ്ധ കുറാൻ പൂർണ്ണമായും വായിക്കണം എന്നില്ല ഇസ്ലാമിനെ അറിയാൻ ഇസ്ലാമിനെ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളുടെ ജീവിതം തൊട്ട് തലോടി അറിഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി ഞാൻ എൻ്റെ ബാല്യം മുതൽ അത് അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ച ഒരു വലിയ കുട്ടിയാണ് ഞാൻ ജനിച്ചു വളർന്ന എൻ്റെ ചുറ്റുവാ ചുറ്റുവട്ടം മുഴുവൻ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസികളുടെ ഇടയിൽ ജീവിക്കാൻ അവസരമുണ്ടായ ആളാണ് മാതാവിൻ്റെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ച് വളർന്ന് പൂർണ്ണമായും അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ച് അമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ വറ്റുന്നതിന് മുൻപ് മറ്റൊരു ഉമ്മയുടെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ച് വളരാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയ ഒരു ബാൽ ഒരു ബാലനാണെന്നുള്ള ബാലജീവിതമാണെന്നുള്ള കാര്യം അങ്ങനെ എൻ്റെ വികാരത്തോടു കൂടി എടുത്തു പറയട്ടെ എന്ത് എങ്ങനെയാണ് ഒരു നിരക്ഷരയായ അമ്മയ്ക്ക് ഉമ്മയ്ക്ക് തൻ്റെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ പിറക്കാത്ത ഒരു കുഞ്ഞിന് സ്വന്തം ഗർഭപാത്രത്തിൽ പിറന്ന ഒരു കുഞ്ഞിനെ പോലെ മുലപ്പാൽ കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റും അവിടെയാണ് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് പഠിക്കുന്ന പഠിച്ചിട്ടുള്ള വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ കുറിച്ച് തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടുള്ള ശരിയായ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസിയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഈ ലോകത്തെ മുഴുവൻ മനുഷ്യനും ഒന്നാണ്
ലോകത്തെ മനുഷ്യനെ മുഴുവൻ ഒന്നിച്ച് കാണാൻ പഠിപ്പിച്ച ആദ്യത്തെ വേദഗ്രന്ഥനമാണ് ലോകത്തിലെ ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ആദ്യത്തെ ഭരണഘടനയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ ഹേ മനുഷ്യ സങ്കല്പം ജീവിതത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ട ഒരു മാതാവിന്റെ മുലപ്പാൽ കുടിച്ചു വളരാൻ ഭാഗ്യം കിട്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു എളിയ മനുഷ്യൻ എന്ന നിലയിൽ തീർച്ചയായും ഇസ്ലാമിനെ ജീവിതം കൊണ്ട് അറിയാൻ വേണ്ടി കഴിഞ്ഞ ഒരു എളിയ ആളാണെന്ന് ഒരു എളിയ ഒരു മനുഷ്യ ഒരു ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യനാണെന്ന കാര്യം അങ്ങേയറ്റത്തെ മനസ്സിൽ തട്ടി പറയാൻ ഈ അവസരം വിനിയോഗിക്കുകയാണ് പഠിക്കാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും അറിയാൻ ശ്രമിക്കുമ്പോഴും ഒരു പക്ഷെ എത്ര എത്ര അറിയാൻ ശ്രമിച്ചാലും എത്ര എത്ര അന്വേഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാലും എത്ര എത്ര നാം നാം അതിലേക്ക് ആൾ നിറങ്ങി പോയാലും ഒരിക്കലും അറ്റം കണ്ടെത്താൻ കഴിയാത്ത ഒരു വിശ്വാസ പ്രമാണമാണ് വിശുദ്ധ വിശ്വാസം എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന മഹാസിംഹ ഭൂരിപക്ഷം വരുന്ന വിശ്വാസികളായ ആളുകൾക്ക് മുഴുവൻ അറിയാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ആളുകൾ എൻ്റെ പേര് പ്രതാപൻ എന്നാണ് എൻ്റെ പിതാവിൻ്റെ പേര് നാരായണൻ എന്നാണ് എൻ്റെ മാതാവിൻ്റെ പേര് കാളിക്കുട്ടി എന്നാണ് നാരായണന് ജനിച്ച കാളി നാരായണന്റെ ബീജത്തിലൂടെ കാളിക്കുട്ടിയുടെ ഗർഭപാത്രത്തിൽ ജനിച്ച പ്രതാപൻ എന്ന പേരുള്ള ഞാൻ എങ്ങനെ ഇസ്ലാമിനെ തിരിച്ചറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചു ഞാൻ ഒരു കാര്യം ആമുഖമായി പറയുന്നു ഞാൻ അറിയുന്ന ഇസ്ലാം എന്നതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ ഒരു വാക്ക് കൂടി ആദ്യമായി എഴുതി ചേർക്കുകയാണ് എന്നോട് മുജാഹിദിന്റെ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന സംഘാടകരായ ആളുകൾ ക്ഷമിക്കണം ഞാൻ അറിയുന്ന ഇസ്ലാം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇസ്ലാം എന്നുകൂടിയുള്ളൊരു ഒരു കൂട്ടിച്ചേർക്കൽ ഈ സന്ദർഭത്തിൽ എൻ്റെതായി കൂടി ഞാൻ ഈ സമ്മേളനത്തിൻ്റെ ഭാഗമായി എൻ്റെ സ്വന്തമായി സമർപ്പിക്കാൻ കൂടി ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഞാൻ അറിയുന്ന ഇസ്ലാം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇസ്ലാം എന്തുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം ഇസ്ലാം ഏകദൈവ വിശ്വാസത്തിന്റെ പ്രതീകമാണ് ഇസ്ലാം എന്നുള്ളതാണ് ഞാൻ ഇസ്ലാമിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാനും ഇസ്ലാമിനെ സ്നേഹിക്കാനുമുള്ള ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം ഏകദൈവം എന്ന് ഈ ലോകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നതിന് വേണ്ടി ഇടനിലക്കാരും ഇടത്തട്ടുകാരും ഇല്ലാതെ ദൈവത്തെ നേരിട്ട് ഏതൊരാൾക്കും ദൈവത്തെ നേരിട്ട് സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് നേരിട്ട് ചെല്ലാൻ വേണ്ടി കഴിയുന്ന ദൈവത്തിന് മുന്നിൽ എല്ലാവരും സമന്മാരാണെന്ന് പറയുന്ന ആദ്യം വരുന്നവന് ആദ്യം പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് നിൽക്കാൻ അവസരം കൊടുക്കുന്ന ആരാധനയിൽ സമത്വം നൽകുന്ന അത്തരത്തിലുള്ളൊരു വിശ്വാസം അത് ദരിദ്രനാണോ ധനികനാണോ നേരത്തെ കൂടെ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചത് പോലെ കറുത്തവനാണോ വെളുത്തവനാണോ അധ്വാനിച്ചു വന്ന് വിയർപ്പ് അധ്വാനിച്ചു വരുന്ന വിയർപ്പ് കൊണ്ട് മേര് അത്തറിന്റെ സുഖം ബന്ധമില്ലാത്തവനാണോ അവൻ ഷർട്ട് ഇട്ടവനാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഷർട്ട് പാൻറ്റ് ഇട്ടവനാണോ മുണ്ടുടുത്തവനാണോ പാൻറ്റ് ഇട്ടവനാണോ എന്നൊന്നും നോക്കാതെ ദൈവത്തിനെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ഏകദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആരാണോ ആദ്യമായി വരുന്നത് അവനാണ് ഒന്നാമൻ എന്ന് കാണിക്കുന്ന ആ വിശ്വാസം തന്നെയാണ് ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇത് ഇതിൽ നിന്ന് തുടങ്ങി ഏകദൈവത്തിൽ തുടങ്ങി ദൈവ ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുന്നത് എല്ലാവർക്കും തുല്യമാണെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ തുടങ്ങി വിശുദ്ധ കുറാൻ പിന്നീട് ലോകത്തിന് അരുൾ ചെയ്ത പ്രധാനപ്പെട്ട ഭാഗങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ തന്നെയാണ് എന്നെ പോലെയുള്ള ഒരാളെ ഇസ്ലാമിനെ സ്നേഹിക്കാനും ഇസ്ലാമിനെ ഇഷ്ടപ്പെടാനും ഇസ്ലാമിനെ അറിയാനും വേണ്ടി കൂടുതലായി ശ്രമിച്ചിട്ടുള്ളത് ഒന്ന് ആധുനിക മനുഷ്യൻ ഇവിടെ ഇരിക്കുന്ന നമ്മളെല്ലാവരും ആധുനിക മനുഷ്യരാണെന്നാണല്ലോ വെപ്പ് ആധുനിക മനുഷ്യന്റെ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ ഭരണഘടന ഏതാണ് ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയല്ല യൂറോപ്യൻ രാജ്യങ്ങളിലെ ഏതെങ്കിലും രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടനയല്ല അമേരിക്ക ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകത്തിലെ ജനാധിപത്യ രാജ്യങ്ങളിലെ ഭരണഘടനയല്ല ഓട്ടവകാശത്തോടു കൂടി പാർലമെന്റുകളിലൂടെ കൂടി ജനങ്ങൾ ജനപ്രതികൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന ലോകത്തിൽ ഒരു രാജ്യത്തുമല്ല ആദ്യത്തെ ഭരണഘടന ഉണ്ടായത് ലോകത്തിൽ ആദ്യമായി ഒരു മനുഷ്യന്റെ ഗർഭപാത്രത്തിലെ ജന്മമെടുക്കുന്നത് മുതൽ പരലോകത്ത് സോറി പരലോകത്ത് ദൈവത്തിന്റെ അടുത്തേക്ക് പോകുന്നത് വരെയുള്ള മുഴുവൻ കാര്യങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തിയ ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സമ്പൂർണ്ണ മനുഷ്യന്റെ മനുഷ്യന്റെ ഭരണഘടനയാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ എന്നുള്ളതാണ് എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകളെ ഇസ്ലാമിനോട് കൂടുതൽ അടുക്കാനും സ്നേഹിക്കാനും ഇസ്ലാമിനെ അന്വേഷിച്ച് യാത്ര ചെയ്യാനും ഇടയായിട്ടുള്ളത് വിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മാതാവിന
ആന്ത ആത്മീയമായ അതിനോടൊപ്പം തന്നെ ഭൗതിക ജീവിതത്തിന് ശേഷം ഒരു മനുഷ്യന് ഉള്ള ജീവിതം യഥാർത്ഥ ജീവിതം എവിടെയാണെന്ന് കൂടി ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പരലോക ജീവിതത്തിൽ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പരീക്ഷണശാല മാത്രമാണ് ഭൗതിക ജീവിതം എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ട് ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ ഒരു പക്ഷേ ഉത്ഭവം മുതൽ അവന് ആ ഏത്തൊട്ട് സെറ്റ് വരെ എന്നുള്ള വാചകം ഉപേക്ഷി ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുമെങ്കിൽ അതുവരെയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ്റെ മുഴുവൻ ജീവിത ചര്യകളെയും ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്ന പരിഷ്കൃത സമൂഹത്തിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സൃഷ്ടിപരമായ ഭരണഘടനയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് ആ വിശുദ്ധ ഖുറാന് അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള ശരിയായ ഒരു വിശ്വാസിക്ക് ഒരു ശരിയായ ഒരു ദീനിൽ വിശ്വാസിക്ക് അവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ്റെ ജീവിതം പൂർണ്ണമായും മറ്റെന്തിനേക്കാളും അതീതമാണ് ദൈവ നിശ്ചയമായ വഴികളിലൂടെയാണെന്ന് നമുക്ക് പൂർണ്ണമായും ബോധ്യമാകും ഉള്ളവനും ഇല്ലാത്തവനും തമ്മിൽ അന്തരം നമ്മളൊക്കെ ഇന്ന് ഈ ലോ ഈ ലോകത്ത് സോഷ്യലിസം പറയുന്നവരുണ്ട് മാർസിസം പറയുന്നവരുണ്ട് ഗാന്ധിസം പറയുന്നവരുണ്ട് ആധുനിക ലോകത്ത് കം സോഷ്യലിസവും മാർസിസവും ഗാന്ധിസവും ഒക്കെ പറയുന്ന ലോകത്ത് സമത്വവാദം പറയുന്ന ലോകമാണ് അതിനു വേണ്ടിയാണ് കോടതികളും പാർലമെൻറ്റുകളും നിയമനിർമ്മാണ സഭകളും ഒക്കെ ലോകത്ത് എവിടെയും ഉള്ളത് പക്ഷെ അതിന് മുൻപ് തന്നെ അതെല്ലാം വരുന്നതിന് മുൻപ് തന്നെ മനുഷ്യന് മുന്നിൽ ആദ്യമായി ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുക്കപ്പെടുന്ന സക്കാത്തിനെ സംബന്ധിച്ച് കൃത്യമായും നിഷ്ഠയുണ്ടാക്കി സക്കാത്ത് കൊണ്ട് നിങ്ങളുടെ സമ്പത്തിനെ സംരക്ഷിക്കുക എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ദാനം ഉപദ്രവത്തിൻ്റെ ഏഴ് കവാടങ്ങൾ അടയ്ക്കും ദാനം ഉപദ്രവത്തിൻ്റെ ഏഴ് കവാടങ്ങൾ അടക്കും എന്ന് പഠിപ്പിച്ച സക്കാത്ത് തടഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ടല്ലാതെ സക്കാത്ത് തടഞ്ഞ കാരണം കൊണ്ടല്ലാതെ കടലിലും കരയിലും ഒരു സമ്പത്തും നശിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ച ഈ ലോകത്തെ ഏറ്റവും വലിയ സമത്വവാദത്തിൻ്റെ സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തം ഇന്നത്തെ മനുഷ്യന് കൂടി പിന്നെ പിന്നെ നാളത്തെ മനുഷ്യന് കൂടി പിന്നെ വിഭാവനം ചെയ്ത ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൻ്റെ ഉപ ജ്ഞാതാക്കൾ കൂടിയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ ലോകത്തിന് പ്രധാനം ചെയ്തിരിക്കുന്നത് വേറെ ഈ ലോകത്ത് അതിനുശേഷമാണല്ലോ പിന്നെ കാറൽ മാസും ആംഗിൾസും ഉൾപ്പെടെയുള്ള കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് നേതാ സഖാക്കൾ മൂലധനവും കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് മാനിഫെസ്റ്റോയും വന്നത് അതിനുശേഷമാണ് ലോകത്ത് വലിയ 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 സാമൂഹ്യ ചിന്തകന്മാരുണ്ടായത് അതിനുശേഷമാണല്ലോ സമത്വവാദത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള പിന്നെ ഭരണഘടനകൾ ഉണ്ടായത് അതിനൊക്കെ എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് മുമ്പ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ജന്മമെടുത്ത കാലത്ത് ആ ആ കാലഘട്ടത്തിൽ എഴുതപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ഏറ്റവും ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക സിദ്ധാന്തം ഉള്ളവൻ ഇല്ലാത്തവന് കൊടുത്തിരിക്കണം അത് ഔദാര്യമല്ല അത് കിട്ടുന്നവൻ്റെ അവകാശമാണ് അത് കൊടുക്കാത്തവന് എൻ്റെ അനുചരനല്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ കാണിച്ച വിശുദ്ധ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ സാമ്പത്തിക സമത്വവാദ സിദ്ധാന്തമാണ് ഞങ്ങളെ പോലെ എന്നെ പോലുള്ള ആളുകൾക്ക് വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ എന്നോടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ പിന്നെ സ്നേഹത്തിൻ്റെയും തിരിച്ചറിവിൻ്റെയും പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം നമ്മൾ ഇന്നും നമ്മുടെ ഈ ലോകം ഇന്നും ദാരിദ്ര്യത്തിൻ്റെ ലോകമാണ് ഇന്ന് ഇന്നും ലോകം വിശപ്പിൻ്റെ ലോകമാണ് ആ വിശപ്പിൻ്റെ ലോകത്തിന് മുമ്പ് എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ നോമ്പെടുക്കുന്നതിൻ്റെ അയൽ നോമ്പെടുക്കുന്നതിന് അയൽവാസി പട്ടിണി കിടക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ അനുചരനല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് അയൽവാസിക്ക് തന്നെ നിർവചനം കൊടുക്കും നമ്മളൊക്കെ ധരിക്കും അയൽവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ്റെ അയൽവാസി വേണമെങ്കിൽ മുഹമ്മദാവാം എൻ്റെ അയൽവാസി വേണമെങ്കിൽ റുക്കിയാവാം എൻ്റെ അയൽവാസി വേണമെങ്കിൽ നജീബാകാം എൻ്റെ അയൽവാസി വേണമെങ്കിൽ നാസറാവാം വിശുദ്ധ ഖുരാൻ പഠിപ്പിച്ചത് അങ്ങനെയല്ല ഹേ മനുഷ്യ എന്ന സംബോധനയോടുകൂടി ലോകത്തിന് മുന്നിൽ അവതരിച്ച വിശുദ്ധ ഖുരാൻ പറയുന്നു അയൽവാസി എന്നാൽ നിന്റെ വീടിൻ്റെ നാല് ഭാഗങ്ങളിലുള്ള നാൽപ്പത് വീട്ടുകാരാണ് അയൽവാസി എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരാൾക്ക് നൂറ്ററുപത് അയൽവാസി ഉണ്ടാകും നിന്റെ വീടിന് ചുറ്റുപട്ടത്തുമുള്ള നാല് ഭാഗത്തുമുള്ള നാൽപ്പത് അയൽവാസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ സദസ്സിലിരിക്കുന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഈ ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട ദീനിൽ വിശ്വാസികളായ സഹോദരന്മാരുടെയും സഹോദരിമാരുടെയും അയൽവാസികളായി പട്ടിണിയിരിക്കുന്നവൻ നാല് ഭാഗത്തുമായി നാൽപ്പത് വീട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ നൂറ്ററുപത് വീട്ടുകാരൻ അവൻ പട്ടിണിയിരിക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ അനുചരനല്ല അനുയായിയല്ല എന്ന പഠിപ്പിച്ച ലോകത്തിലെ ആദ്യത്തെ വിശപ്പിൻ്റെ വിശപ
ഇന്ന് നമ്മളൊക്കെ മാറി നമ്മൾ പലരും 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 മാറി ഈ വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ പറയുന്നത് പോലെ അയൽവാസി ഭക്ഷണി ഇരിക്കുമ്പോൾ വശപ്പ് പിന്നെ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ തൻ്റെ അനുചരനല്ല എന്ന് എന്ന് ബോധ്യമായാൽ എന്ന് കാണുന്ന ഒരു ആർഭാടങ്ങളും നടക്കില്ല എന്ന് കാണുന്ന ഒരു തൻ്റെ അയൽപക്കത്ത് വിശുന്ന് പട്ടിണി ഇരിക്കുന്നവനുള്ളപ്പോഴും താൻ്റെ അയൽപക്കത്ത് നാൽപ്പത് വയസ്സായി വിവാഹം കഴിക്കാത്ത സഹോദരി ഉള്ളപ്പോഴും എൻ്റെ മകളെ കല്യാണം കഴിക്കുമ്പോൾ ഇരുന്നൂറ്റമ്പത് പവൻ്റെ സ്വർണവും ഏറ്റവും നല്ല ബി എം ഡബ്ല്യു കാറും പതിന പിന്നെ ഇരുപത്തയ്യായിരം പേർക്ക് ഏറ്റവും നല്ല മട്ടൻ മട്ടൻ ബിരിയാണിയും ചിക്കൻ ബിരിയാണിയും കൊടുത്ത് ആർഭാടപൂർവമായ ജീവിതചര്യ നടത്തുന്ന ആളുകൾക്ക് കൂടി വിശുദ്ധ കുറാൻ താക്കീത് നൽകുന്നു നിന്റെ അയൽവാസി പട്ടിണി ഇരിക്കുമ്പോൾ വയറ് നിറച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നവൻ എൻ്റെ അനുചരനല്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചത് ആ വിശ്വാസം ലോകത്തിൽ ഇതുപോലെ മനുഷ്യന് മനുഷ്യൻ്റെ മുന്നിലേക്ക് മനു ഹേ മനുഷ്യ എന്ന വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ സംബോധനയുടെ സമത്വവാദം ഇതിനേക്കാൾ അപ്പുറത്ത് വേറെ എവിടെയാണ് നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി ഈ പറ്റാം ഈ പക്ഷേ ഒരു പക്ഷേ വർത്തമാന കാലത്ത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒന്നാണല്ലോ നമ്മുടെ പ്രകൃതി സംരക്ഷണം വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ജന്മമെടുത്തപ്പോൾ തന്നെ പ്രകൃതിയെ കുറിച്ച് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടായി കസ്തൂരി രംഗനും ഗാഡ്ഗിലും ഒക്കെ വന്നതിൻ്റെ റിപ്പോർട്ടൊക്കെ വന്നപ്പോൾ നമ്മളെല്ലാത്തോടു കൂടി ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് നമുക്ക് പ്രകൃതി മണ്ണ് വേണോ ജലം വേണോ വായു വേണോ മരങ്ങൾ വേണോ ജീവജാലങ്ങൾ വേണോ എന്നൊന്നും നമുക്ക് ചിന്തയില്ല ഭൂമിയിലേക്ക് ദൈവം മനുഷ്യനെ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുൻപ് വഴിയോരിക്ക് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതാണ് ഇന്ന് കാണുന്ന ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ മുഴുവൻ ചരാചരങ്ങളും ഈ പ്രപഞ്ചത്തിലെ എല്ലാ സൃഷ്ടികൾക്കും അവസാനമാണല്ലോ ദൈവം പടച്ചവൻ സാക്ഷാൽ അള്ളാഹു നമ്മളെ ഭൂമിയിലേക്ക് സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടത് പടച്ചോൻ നമ്മളെ ഭൂമിയിലേക്ക് സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമുക്ക് വേണ്ടിയുള്ള വഴിയൊരുക്കാൻ എല്ലാ പ്രകൃതിയെ ഇവിടെ എല്ലാ വിഭവങ്ങളുടെയും കലവറ നമുക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ടായി വിശുദ്ധ ഖുറാൻ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു പ്രവാചകനിലൂടെ അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞു ഖുറാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ജലം നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഓതു എടുക്കേണ്ടി വരും ആ നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ഓതു എടുക്കുന്നത് ജലമാണല്ലോ ആ ജലത്തെ കുറിച്ച് പോലും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് കടലിൽ നിന്ന് ഓളു എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ മിതത്വം പാലിക്കണമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ കടലിൽ എത്ര വേണമെങ്കിൽ ഭൂമിയേക്കാൾ ഏറെ പരപ്പുള്ള ഈ ലോകത്തിന് വിസ്തൃതിയുള്ള കടലിൽ ആ ഒരു കടൽക്കരയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എത്ര വേണമെങ്കിലും ഒതുവെടുക്കാം ഒതുവെടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ വേണമെങ്കിൽ ഇനിയും തൃപ്തിയായില്ല ഇനിയും ഇനിയും വേണമെങ്കിൽ കൈയും കാലും ഒക്കെ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ എല്ലാം നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ ഒതുവെടുത്ത് കഴുകാം പക്ഷെ വിശുദ്ധ ഖുരാൻ നമ്മുടെ മുന്നിൽ ആയിരത്തി നാനൂറ്റി നാൽപ്പത്തെട്ട് കൊല്ലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ചൂണ്ടിക്കാണിക്കുന്നു കടലിൽ നിന്നും ഒതുവെടുക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൽ മിതത്വം പാലിക്കണം എന്തുകൊണ്ട് പ്രകൃതിയിൽ മിതത്വം പാലിപ്പി പാലിച്ചവൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയില്ല എന്ന് പഠി പഠിപ്പിക്കേണ്ടായി പ്രകൃതിയിൽ മിതത്വം പാലിച്ചവൻ ബുദ്ധിമുട്ടുകയില്ല അപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ഈ സമ്മേളനം നടക്കുന്നത് ഒരു വയലിലാണ് ഈ നെൽവയൽ കൊയ്ത് മതിച്ച നെൽ നെൽവയലാണ് ഞാനിങ്ങോട്ട് എൻ്റെ സ്നേഹിതൻ ശ്രീ മുഹമ്മദിൻ്റെ കൂടെ കൊടുങ്ങല്ലൂരിലെ മുഹമ്മദിൻ്റെ കൂടെ കടന്നു വരുമ്പോൾ ഞാൻ മുഹമ്മദിനോട് പറയായിരുന്നു ഈ മുജാഹിദിൻ്റെ ഈ ഈ എട്ടാം സമ്മേളനം നടക്കുന്ന ഈ സമ്മേളന വേദിയിൽ ഇവിടെ ഇതാ നെൽവയൽ കൊയ്തെടുത്ത ഈ അവനെ നെല്ലിൻ്റെ കട നെല്ലിൻ്റെ ഭാഗം ഇവിടെ കിടക്കുകയാണ് അരിഞ്ഞെടുത്ത് കൊയ്തെടുത്ത നെല്ലിൻ്റെ ഭാഗം കിടക്കുകയാണ് ഖുറാൻ പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രകൃതിയിൽ മികത്വം പാലിച്ചവൻ ഒരിക്കലും ബുദ്ധിമുട്ടില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു അതിനർത്ഥം ഇവിടെയുള്ള എല്ലാ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെയും സംരക്ഷിക്കാൻ നീ ഖുറാൻ നമ്മൾ പറയുകയാണ് പറഞ്ഞു പറയാണ് ഇസ്ലാം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇവിടെയുള്ള ചുറ്റുവട്ടത്തുമുള്ള ജലം മാത്രമല്ല എല്ലാ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളും സംരക്ഷിക്കാൻ നീ ബാധ്യസ്ഥനാണ് പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ സംരക്ഷിക്കാൻ വരാത്തവൻ നീ എൻ്റെ അനുയായി അല്ല വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഓരോ സൂക്തങ്ങളിലും ഓരോ അയാത്തിലും മാറി മാറി പറയുന്നുണ്ട് അതല്ലാത്തവൻ എൻ്റെ അനുയായി അല്ല എന്ന് പ്രത്യേകം പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ തന്നെ പ്രത്യേകമായി പറയുന്നു നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുക നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുക വെള്ളം കുടിക്കുക അതിൽ അമിതമാകരുത് നമ്മൾ ഭക്ഷിക്കുമ്പോഴും വെള്ളം കുടിക്കുമ്പോഴും അമിതമാകരുത് എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ എന്താണ് കാരണം മനുഷ്യൻ്റെ ഭക്ഷ്യം ഭക്ഷ്യോൽപ്പന്നങ്ങൾക്കും മനുഷ്യന് ജലത്തിനും വേ
വലിയ ഒരു വരൾച്ചയിലേക്ക് വിശപ്പിനെയും ദാഹത്തിനെയും വരൾച്ചയിലേക്ക് ലോകം പോകുന്നു അതുകൊണ്ട് നീ കരുതിയിരിക്കുക എന്ന് ശാസ്ത്രമില്ലാത്ത കാലത്ത് ആകാശത്തിലൂടെ നക്ഷത്രങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കാത്ത കാലത്ത് സയൻസ് ലാബോറട്ടറികൾ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് വിമാനമില്ലാത്ത കാലത്ത് താറിട്ട റോഡുകൾ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് നമ്മുടെ കയ്യിൽ മൊബൈൽ ഇല്ലാത്ത ഇന്റർനെറ്റ് ഇല്ലാത്ത ഇമെയിൽ ഇല്ലാത്ത കാലത്ത് ആ കാലത്താണ് സർവശക്തനായ ദൈവം തമ്പുരാൻ അന്ത്യപ്രവാചകനിലൂടെ നമ്മളെല്ലാവരെയും പഠിപ്പിച്ചത് കാത്തിരിക്കുക നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് ശരിയായ ദിശയിലേക്ക് കൂടിയുള്ള ജീവിതം നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഭക്ഷിക്കുക വെള്ളവും വെള്ളം കുടിക്കുക അതിൽ അമിതമാകരുത് അമിതമായി ഭക്ഷിച്ചത് കൊണ്ടും അമിതമായി വെള്ളം കുടിച്ചത് കൊണ്ടും അമിതമായി പ്രകൃതി വിഭവങ്ങളെ ചൂഷണം ചെയ്തത് കൊണ്ടും വിശുദ്ധ ഖുറാന്റെ സന്ദേശം സ്വീകരിക്കാൻ തയ്യാറാവാതിരുന്നത് കൊണ്ടും ലോകം വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് കടന്നു പോകണം ഒരു പക്ഷേ ഇവിടെ ഇന്ന് ഇത് പറയുമ്പോൾ എത്ര ആളുകൾ അതിൻ്റെ ഗൗരവം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞുകൂടാ മനസ്സിലാക്കിയവർ കുറച്ചു പേർക്കും ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു രണ്ടായിരത്തി പതിമൂന്ന് നമ്മുടെ മുന്നിൽ ഒരു ദുരന്തത്തിൻ്റെ ഓർമ്മയായിരുന്നു കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത്ര മാത്രം വരൾച്ചയുണ്ടായ കാലമുണ്ടായില്ല ഞാൻ വരുന്ന കൊടുങ്ങലൂരിൽ ഞാൻ വരുന്ന എൻ്റെ എൻ്റെ നാട്ടിൽ പതിനഞ്ച് ദിവസം കൂടുമ്പോഴും സർക്കാരിൻ്റെ പൊതു ടാപ്പിലൂടെ വെള്ളം കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി പറ്റിയില്ല ഭാരതപ്പുഴ വറ്റി വരണ്ട് പോയി അതുപോലെ തന്നെ ചാലക്കുടി പുഴയും വറ്റി വരണ്ട് പോയി നാൽപ്പത്തിനാല് നദികളുള്ള കേരളത്തെ പോലെയുള്ള ദൈവത്തിന്റെ സ്വന്തം നാട് വെള്ളത്തിന്റെ ദാരിദ്ര്യം കൊണ്ട് തീഷ്ണതയിലേക്ക് കടന്നു പോയി നമ്മൾ കൃഷികൾ നശിച്ചത് മാത്രമല്ല കാലികൾ മരിച്ചത് മാത്രമല്ല മനുഷ്യന് കുടിക്കാൻ വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഒരു 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 കുടം വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി ഒരു കലം കഞ്ഞി വെക്കാൻ ഒരു കുടം വെള്ളത്തിന് വേണ്ടി വേടാമ്പലിന്റെ പോലെ കാത്തിരുന്നവരായിരുന്നു കഴിഞ്ഞ വർഷം മലയാളികളായ നമ്മൾ എല്ലാവരും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ എത്രയോ കാലങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ദൈവം ദൈവം അന്ത്യപ്രവാചകനിലൂടെ നമുക്ക് ദീർഘദർശിയായി ദർശനം നൽകി നമ്മളെ അറിയിച്ചു വരുന്നുണ്ട് നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് നിന്റെ മുന്നിലേക്ക് വരൾച്ചയുടെയും ഇല്ലായ്മയുടെയും ഒരു വലിയ പട്ടണിയുടെയും കാലം വരുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നീ കരുതിയിരിക്കുക നിന്റെ പ്രകൃതി വിഭവങ്ങൾ അത് അമിതമായി ഉപയോഗിക്കാതിരിക്കുക എന്ന് പഠിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാം അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഞാൻ വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ അറിയാൻ ശ്രമിക്കുന്നതും വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതും വിശുദ്ധ ഇസ്ലാമിനെ സ്നേഹിക്കുന്നതും എന്ന കാര്യം ഒരിക്കൽ കൂടി പറയട്ടെ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ന് ലോകമത്ത് മുഴുവൻ ഒരു പക്ഷെ തൊഴിലാ സർവരാജ്യ തൊഴിലാളികളെ സംഘടിക്കുവിൻ അവകാശങ്ങൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ലോക തൊഴിലാളി സമൂഹത്തിൻ്റെ ശബ്ദം നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെ മനസ്സിലുണ്ട് ലോക സമൂഹത്തിന് മുന്നിൽ തൊഴിലാളികൾക്ക് വേണ്ടിയുള്ള ശബ്ദം മനസ്സിലുള്ളതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം കൂടി പറയാണ് വിയർപ്പ് മറ്റു വറ്റുന്നതിന് മുൻപ് ജോലി ചെയ്യുന്നവന് അവന്റെ വിയർപ്പ് വറ്റുന്നതിന് മുൻപ് അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ച ലോകത്തിൽ ആദ്യത്തെ ഇപ്പോൾ അവനെ സോഷ്യലിസ്റ്റ് മുദ്രാവാക്യം കൊണ്ടുവന്നത് വിശുദ്ധ ഖുറാനിലൂടെ ആണെന്ന കാര്യം അഭിമാനത്തോടു കൂടി പറയട്ടെ വിയർപ്പ് വറ്റുന്നതിന് മുൻപ് അധ്വാനിച്ചവന് അർഹമായ പ്രതിഫലം കൊടുക്കപ്പെടണം എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിൽ എവിടെയാണുള്ളത് ഇപ്പോൾ അതിന് ശേഷമല്ലേ കമ്മ്യൂണിസം ഉണ്ടായത് അതിന് ശേഷമല്ലേ ഗാന്ധിസം ഉണ്ടായത് അതിന് ശേഷമല്ലേ ലോകത്തിലെ തൊഴിലാളി വർഗ സർവാധിപത്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അതിനു മുൻപേ പഠിപ്പിക്കുന്നു വിയർപ്പ് വെറ്റുന്നതിന് മുൻപ് പ്രതിഫലം കൊടുക്കാത്തവൻ എൻ്റെ അനുയായിയല്ല എന്ന് പഠിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയാൽ ആയിരം നാവുൾ അനന്തനെ പോലെ മണിക്കൂറുകൾ നിന്ന് വർത്തമാനം പറഞ്ഞാലും വിശുദ്ധ ഖുറാനിലെ ഭാഗങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും തീരത്തില്ല എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്ത വൈരങ്ങളും വൈദൂരവുമുള്ള മഹത്തായ ഒരു സാഗരത്തെ പോലെയാണ് വിശുദ്ധ ഖുറാൻ ഇസ്ലാമിനെ അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്നവർക്ക് അത് നൂറ് ശതമാനം എളുപ്പത്തിൽ ബോധ്യമാകും ഒരു വാക്ക് കൂടി പറഞ്ഞ് ഞാൻ എൻ്റെ ഈ വർത്തമാനം അവസാനിപ്പിക്കുക അവസാനിപ്പിക്കുകയാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്തിലെ സമാധാനത്തിൻ്റെ സന്ദേശമാണ് ഇസ്ലാം ലോകത്തിലെ സർവ ലോക സമത്വത്തിൻ്റെയും സർവ ലോക സമാധാനത്തിൻ്റെയും ഏറ്റവും വലിയ മുഖമുദ്രയാണ് ഇസ്ലാം പക്ഷെ ആ ഇസ്ലാമിനെ ബോധപൂർവ്വം തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കുവാൻ വേണ്ടിയുള്ള ശ്രമം നടന്നു വരികയാണ് ആ ഇസ്ലാമിനെ ബോധപൂർവമായി ആരൊക്കെയോ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുകയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ യഥാർത്ഥ ഇസ്ലാം മതവിശ്വാസി ഒരിക്കലും മതത്തിൻ്റെയും വിശ്വാസത്തിൻ്റെയും വിശുദ്ധ ഖുറാൻ്റെയും പടികളിൽ നിന്നും അകലോട്ട് അവനെ അകലം പാലിക്കപ്പെടുകയില്ല ഇസ്ലാമിനെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കപ്പെടുന്ന രീതിയിൽ ത
അങ്ങനെ അറിയാൻ വേണ്ടി ശ്രമിച്ചാൽ ഈ ലോകത്ത് നിന്ന് കാണുന്ന അസ്വമാധാനങ്ങളുടെ എല്ലാ മാർഗങ്ങളും വെടിഞ്ഞു പോകും മാതാവിൻ കാൽച്ചുവട്ടിൽ തന്നെയാണ് സ്വർഗം പ്രവാചകനോട് ചോദിച്ചതുപോലെ ആരെയാണ് നിനക്കിഷ്ടം നിൻ എൻ്റെ മാതാവിനെ ആരെയാണ് നിനക്കിഷ്ടം എൻ്റെ മാതാവിനെ ആരെയാണ് നിനക്കിഷ്ടം എൻ്റെ മാതാവിനെ ആലാമത് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആരെയാണ് നിനക്കിഷ്ടം എൻ്റെ പിതാവിനെ എന്ന് പഠിപ്പിച്ച മാതാവിൻ കാൽച്ചുവട്ടിൽ തന്നെയാണ് സ്വർഗം പിതാവാണ് പിന്നെ എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു ജീവിത ദർശനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു പിന്നെ സന്ദേശവാകന്മാരായി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനം ശുദ്ധ പിന്നെ ജീവിത വഴികളിലൂടെ കടന്നു പോകട്ടെ എന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി ആശിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഒരിക്കൽ കൂടി ആവർത്തിക്കുന്നു ഇസ്ലാം പലപ്പോഴും പല വിഭിന്നതകൾ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് ഇസ്ലാം പലപ്പോഴും പിന്നെ അടിസ്ഥാന പ്രമാണങ്ങൾ ഒന്നാണെങ്കിലും അതിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിൽ പലപ്പോഴും പിന്നെ പിന്നെ വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ ദുർവ്യാഖ്യാനം ചെയ്യപ്പെടുന്നുണ്ട് അതിനെല്ലാം പകരമായി എല്ലാ വിശ്വാസികളുടെയും ഒരുമയാണ് ഈ ലോകമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ലോകവും എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് തന്നെയാണ് അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ചും ഈ തരത്തിലുള്ള ഒരു നവോത്ഥാന സംസ്കാരങ്ങൾക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഊന്നു കൊടുക്കുന്ന മുജാഹിദീൻ പ്രസ്ഥാനം ഒമ്പതാമത് സംസ്ഥാന സമ്മേളനം ഒരിക്കൽ കൂടി ഞാൻ ആവർത്തന വിരസമാണെങ്കിലും പറയുന്നു എല്ലാ മുജാഹിദുകളും ഒരുമിച്ച് ചേർന്ന് ഒരു മഹാസംഗമമായി മാറി മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാക്കൾ ഈ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം കൊടുത്തപ്പോഴും അതിന് പിന്നീട് വന്ന വഴികളിൽ ഇതിനു വേണ്ടി ത്യാഗപൂർവമായ നേതൃത്വം കൊടുത്തവരുമെല്ലാം സ്വപ്നം കണ്ട ദിശയിലേക്ക് മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തെ കൊണ്ട് കൂട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന് ഇപ്പോഴ് നമ്മൾ ഈ സമ്മേളനം എട്ടാം സമ്മേളനം നടക്കുന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനും ഇതിനപ്പുറത്ത് നിൽക്കുന്ന മുജാഹിദ് പ്രസ്ഥാനത്തിനും സർവശക്ത സർവശക്തനായ ദൈവം തമുരാൻ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള തിരിച്ചറിവ് നൽകട്ടെ അതെല്ലാം നമുക്ക് കാത്തിരിക്കാമെന്ന് ഒരിക്കൽ കൂടി പ്രാർത്ഥിച്ചുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ വാക്കുകൾ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു ഞാൻ അറിയുന്ന ഇസ്ലാം മാത്രമല്ല ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇസ്ലാം ഞാൻ സ്നേഹിക്കുന്ന ഇസ്ലാം കൂടിയാണ് ആ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നന്മകൾ ഈ സമൂഹത്തിലെ എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും ഉള്ളതാണ് ഹേ മനുഷ്യ എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഇസ്ലാമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ അടിസ്ഥാനപരമായ പ്രമാണം അതിലേക്കായി നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ മനസ്സ് കൊടുക്കാം എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ എൻ്റെ